നമസ്കാരം കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ വി എസ് സി പി ആ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ കണ്ടൻറ്റ് ബാലൻസ് ബോൺ തിയറി ആണ് നമ്മൾ വി എസ് സി പി ആ തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു അല്ലേ യെസ് ഇനി ബാലൻസ് ബോൺ തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറലി കുറച്ചൊരു തിയററ്റിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബാലൻസ് ബോൺ തിയറി ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഹിറ്റ്ലർ ആൻഡ് ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരാണ് ഓക്കെ ലേറ്റർ ഇത് ലിനസ് പോളിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തിയററ്റിക്കലി ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നത് തിയററ്റിക്കലി അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഈ തിയറി ശരിക്കും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കോവാലൻ ബോണിന്റെ ഫോമേഷൻ ആണ് ബാലൻസ് ബോൺ തിയറി പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതായത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് വി ബി ടി എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ വിളിക്കുന്ന ബാലൻസ് ബോൺ തിയറി ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഒരു കോവാലൻ ബോണ്ടിന്റെ ഫോമേഷൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അപ്പൊ വി ബി ടിയുടെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ടേം നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സിൽ കേൾക്കും അപ്പൊ ആദ്യം അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പാർഷ്യൽ ഇന്റർപെനട്രേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവും അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ പാർഷ്യൽ ഇന്റർപെനട്രേഷൻ അതായത് മിക്സിങ് ഓക്കെ ഒരു എസ് ഓർബിറ്റൽ സപ്പോസ് ഇതൊരു എസ് ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു എസ് ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കണ്ടോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാലോ എ കോവാലൻ ബോണ്ടീസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഹാഫ് എൽ ദ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ വാലൻസ് ഷെൽ ഓഫ് എൻ ആറ്റം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കോവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഫിൽഡായ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ആരുടെ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഹാഫ് ഫിൽഡായ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കോവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഹാഫ് ഫിൽഡായ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കോവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു വാലൻസ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അറ്റത്തെ ഷെല്ല് അതിന്റെ അകത്ത് പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹാഫ് ഫിൽഡ് പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് പരസ്പരം മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ഒരു കോവാലൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓർബിറ്റൽ ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ എന്താ പറയുന്നേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റലിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ടേക്ക് ഏറെ കാണിക്കുക മറ്റേ എസിന്റെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ മറ്റേയാളുടെ താഴോട്ടായിരിക്കണം ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്പിന്നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ അകത്ത് അതായത് രണ്ടാളാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവർക്കിടയിലുള്ള സ്പിൻ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം ദെൻ എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓവർലാപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗെറ്റ് പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെയർഡ് ആവുന്നു എ സ്റ്റേബിൾ
അതായത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രോങ് റൈ ബോണ്ട് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് കൂടുമ്പോ മിക്സിംഗ് കൂടുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് കൂടുമ്പോ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആവും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വി ബി ടിയുടെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഒരു കോവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻഷ്യലിലുള്ള പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റൽസിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ ആയിരിക്കണം ഓവർലാപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർഡ് ആവും എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും സ്ട്രെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ ഞാൻ വി ബി ടി ലേറ്റർ ലിനസ് പോളി എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ വി ബി ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും എ ആൻഡ് ബി എന്ന് നമ്മൾ അതിന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ എയുടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എൻ എന്ന് വിളിക്കാം ബിയുടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ എൻ ബി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയാടോ അയാലോ എയുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ബിയുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇ ബി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ വളരെ ദൂരെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവോ ഒരു തരം ഇന്ററാക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് അവരുടെ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവർ ഇനി അടുത്ത് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ അടുത്ത് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെ ചാർജസ് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഹൈഡ്രജൻ എനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണേ ഹൈഡ്രജൻ എനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് ഞാൻ എൻ എ എന്ന് കൊടുത്തേ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അതിനൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇ എ എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ബിയുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ഉണ്ടാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പൊ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ടു തരം ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ എന്ത് തരം ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സോ ഇവിടെ എന്ത് തരം ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് നടക്കും അല്ലെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രോൺസോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അടുത്ത് വന്നാൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സോ അവരും എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ കേസ് നോക്കാം എൻ എ എൻ ബി ഇ എ ഇ ബി ഇ എ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വരക്കാം കേട്ടോ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് അപ്പം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇതാ ഇവർ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇവർ തമ്മിലും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് മറ്റൊരാളുടെ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഉണ്ടാവും ഇത് ശരിക്കും എയുടെ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് പക്ഷെ എയുടെ ആണോ അല്ല ബിയുടെ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഇതാ സോ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ഫിഗറും കൂടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബി ടിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് അങ്ങ് കിട്ടി പോയിന്റിനല്ലേ മാർക്ക് അപ്പം ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫിഗർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആൻസർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സിന് വാല്യൂഷൻ ക്യാമ്പിൽ പേപ്പർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സിമം ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഫുൾ ഡയഗ്രാം പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു എ എൻ ബി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഏത് തരം ആറ്റ
is more than new repulsive force. In the repulsive force, in the column, attractive force. Apa attractive force is the same as the same as the same as the same as the the same as if you approach the summit, you can see the potential energy in the summit. Potential energy is in a particular stage, attractive force and repulsive force repulsive force and balance the energy in the minimum. That is attractive force overcome. Attractive force is repulsive force. If you have a bond, you can hydrogen and bond form. Okay? Minimum energy is hydrogen and bond form. It is a stable molecule. Okay? If you have a distance, the distance between the two atoms at this stage is the bond length. Okay, hydrogen bond length 74 picometer. This e is bond form chain. We will energy release. In the energy release in the stability in the right? So, this energy release in this e stage. That is the bond enthalpy. Okay, this potential energy curve. We explain the energy VBT explain we will consider the hydrogen molecule formation. So, consider two hydrogen atoms A and B with the nuclei Na and Nb and electron Ea and Eb respectively. And then, the hydrogen atom A and B and the hydrogen atom they select. That is the nucleus Na and Nb and the electron Ea and Eb. Then, two atoms are at a larger distance. There is no interaction between them. Yandu berum dooriy anegil interactions onnu onda vila. So their potential energy is zero. Our the potential energy in darikum zero arikum. When the two atoms approach each other, adithu berum bolo new attractive and repulsive forces begin to operate. Adithu oto berne nensirche attractive forceum repulsive forceum mellle na operate yamma de thodam. That is onu thala bokke thodam. Attractive force arises between nucleus of one atom and electron of other atom. That is Na, Eb, Nb, Ea. That is on the uh, electron of the atom. That is the electron of the atom. Similarly, repulsive force arises between electron of two atoms and the nucleus of two atoms. One nickel danda alkarida nucleus amel, a lingi danda alkarida electrons amel. Repulsion were in the same charges of amelan and dava. Then, Cortes amel carina, attractive force, repulsive force in a carum code. It is experimentally proved jeta carriaman. So, attractive force bring the atoms close to each other. The paranarian attractive force in the no randa atomal chert and rutaji. Whereas, repulsive force push them away. Avar in the imparago taker. That's the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the nucleus. This is the nucleus. This is the nucleus. Force of attraction and repulsion is diagrammatically. When two atoms approach each other, two atoms are added to the Their potential energy decreases. Their potential energy is down. At a particular stage, the net attractive force balances, balances the net repulsive force. Atangal adutthu verima potential energy koriyum Oru particular stage atthumam in the attractive force repulsive force in a kaalum koodi veri Energy anneram minimathil atthunna samiyath Rand hydrogen atom in the bond form jee Bond form jee dhaal adhu molecule aitthu maal The distance between the two atom at this stage E bond form jee inna samiyath inda avunna Rand atangal keadayil ullu distance inne bond length inna vilikkum 74 picometer on hydrogen in the particular in a kaga hydrogen matra me padikanul. The amount of energy liberated at this stage is called bond length. I'll be 435.8 kilojoule per mole on hydrogen de bond length. I'll be any bond potikanu in the venom itra in energy where namaki in the potential energy curve no color energy upon internuclear distance mark it in the panamal and the adim bar name. Molecular Valeri Adigam Duri and Irikina H A and H B. Upon Avadamala or interaction in Davila. 
അല്ലേ ഇനി പാർട്ടിക്കിൾ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ദൂരെയാണ് അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണ് ഇതാ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണ് അവർ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്രോച്ചിങ് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം ദൂരെ ആയിരുന്ന ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അടുത്ത് വന്നു എന്തുകൊണ്ടാ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനെക്കാളും കൂടി വന്നു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആറ്റങ്ങൾ അടുത്ത് വരുന്നത് സോ ഇവർ അടുത്ത് വന്നു അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എനർജി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എനർജി മിനിമത്തിൽ ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക അവർ തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇതാ ബോ എനർജി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് എപ്പോഴാണോ എനർജി മിനിമത്തിൽ എത്തുന്നത് ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും അടുത്തിരിക്കും ആ സമയം അവർ എന്ത് ചെയ്യും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക് ഈ എനർജിയെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ എനർജിയെ ബോണ്ട് എൻ താൽപ്പി എന്ന് വിളിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോളിക്യൂളിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഫിഗറും കൂടി ഈ ഗ്രാഫും കൂടി വരച്ചു കൊടുത്താൽ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി